ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഡാൽഗോണ കോഫിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോഫി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഫി തണുത്ത പാലിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂടുള്ള പാലിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള പാലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാൽ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തണുത്ത കോഫിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പാൽ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തണുത്ത കോഫി ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാലിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള കോഫി മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെസ്കഫയുടെ കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണ് ഫോർക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് വിസ്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ക്രീം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ല ക്രീം ഫോം ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതേ ഫോമിൽ തന്നെ ഈ ക്രീമും കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരിയായ ക്രീമായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ശരിയായ ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഫി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുള്ള പാലിലാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തണുത്ത കോഫിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐസ് ക്രീബ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്ട്രോങ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം തന്നെ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രീം പെട്ടെന്നൊന്നും താഴേക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പീസുമായ